வாங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் கிராண்ட்மாஸ் குக்கிங் ட்ரெண்ட்ஸ் சேனலுக்கு எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு முருங்கைக்கீரையை வச்சு ஒரு சூப் செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாங்க பாருங்கள் முருங்கைக்கீரை எடுத்து வாங்கி நல்லா க்ளீன் பண்ணி நல்லா நாலு தடவை கழுவி வச்சுருக்கேன் உப்பு போட்டு கொஞ்சம் வினிகர் போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சு மறுபடியும் ஒரு மூணு தடவை கழுவி வச்சுருக்கேன் நல்லா ஒரு ஹேண்ட் ஃபுல்லாக கைப்பிடி அளவுக்கு நல்லா ஃபுல்லாக கீரை எடுத்துக்கோங்க அப்படி ரெண்டு ரெண்டு கப்பு இந்த மாதிரி கப்பில் ரெண்டு கப் சூப் ஆகும் அவ்வளோ எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பாருங்கள் கார்லிக்கு பூண்டு ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டு ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் ஒரே ஒரு தக்காளி மீடியம் சைஸ் நாட்டு தக்காளி சின்ன வெங்காயம் கிடைக்காதவங்க பெரிய வெங்காயம் கூட ஆஃப் வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் சீரகம் ஒரு ஸ்பூனு மிளகு அரை ஸ்பூனு அரை டீஸ்பூன் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் தேவைக்கேற்ப உப்பு வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஸ்டவ் ஆனில் வச்சுருந்தேன் அந்த கப்லையே நான் மூணு கப் தண்ணி ஊற்றுறேங்க மூணு கப் தண்ணி ஊற்றிக்குங்க இப்போ அந்த தண்ணியிலே நீங்கள் இந்த வெங்காயம் பூண்டு தக்காளி இதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் மஞ்சள் பொடி சீரகம் மிளகு இந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்கிற வரைக்கும் டைம் கொடுக்கலாம் கொதிக்கிறப்ப நம்ம இந்த கீரையும் போட்டுக்கலாங்க போட்டு ஒரு ஆறு விசில் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இந்த கீரையை போட்டுக்கலாம் ஒரு கைப்பிடி ஃபுல்லாக இருக்கணுங்க இப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு கப்புக்கு நல்லா வரும் டேஸ்ட்டு நீங்கள் நிறையா வேணும்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கீரையை கொஞ்சம் கூட்டிக்கோங்க ரெண்டு கைப்பிடி மூணு கைப்பிடி அப்படி கூட போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதாங்க இது வந்து நல்லா ஒரு ஆறு விசில் கொடுத்து அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ ஆறு விசில் வந்து நல்லா கேஸ் கம்ப்ளீட்டாக ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வெந்து தண்ணியும் நல்லா சுண்டிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நாங்கள் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே போட வேண்டாம் கீரையில் ஏற்கனவே உப்பு சத்து இருக்குது நீங்கள் அந்த தண்ணியெல்லாம் சவுண்டு விடுறப்ப தண்ணி கொஞ்சம் குறையும் அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் போடுங்க உப்பு பாருங்க போதும் இப்போ இதை வந்து நாங்கள் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க பாருங்க இது மாதிரி ஃபில்டரில் ஸ்டீல் ஃபில்டர் இருந்தால் இது மாதிரி நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணி இதில் கீழே வந்து தண்ணி தனியாக இருக்குது இது ஃபில்டர் பண்ணி அந்த கீரையெல்லாம் தனியாக இருக்குது இது நல்லா ஆறுனப்பறம் மிக்சியில் போட்டு போட்டு நல்லா ஒரு சுட்டு சு சுற்றிக்கலாங்க அதை சுற்றுறப்ப நாங்கள் இந்த தண்ணியவே ஊற்றி கழுவிக்கலாம் மிக்சியை கழுவுறப்ப பாருங்கள் இது நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ இந்த மிக்சி ஜாரில் போட்டு கொஞ்சம் அந்த தண்ணியவே ஊற்றிக்கலாம் நாங்கள் முருங்கைக்கீரை சூப்பில் நிறையா நியூட்ரிஷன் இருக்குதுங்க இந்த தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்பவும் நல்லது முட்டி வலி இருக்கிறவங்கள எலும்பு தேய்மானம் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் கூட இது ரொம்பவும் விசேஷமான சத்துக்கள் எல்லாம் இதில் இருக்குது இப்போ இந்த கீரை வடித்த தண்ணியவே கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றி நல்லா அரைச்சிக்கலாங்க மிக்சியில் பாருங்கள் இப்போ நல்லா அரைச்சாச்சு இப்போ இதுலேயே இந்த தண்ணியை ஊற்றி நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நாங்கள் சர்வ் பண்ணுறப்ப நாங்கள் கொஞ்சமாக பெப்பர் பெப்பர் பவுடர் கொஞ்சம் போட்டு சூடாக சர்வ் பண்ணணுங்க அப்போ தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் எல்லாம் இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்து வீட்டில் எல்லாேருக்கும் கொடுங்க குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் இது மாதிரி கொடுத்திங்கன்னா நல்லா நிறையா நியூட்ரிஷன் கிடைக்கும் பாருங்க இப்போ இந்த முருங்கைக்கீரை சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு முருங்கைக்கீரையில் நிறையா விட்டமின்ஸ் இருக்குதுங்க இது வந்து கால்சியம் சத்து நிறையா இருக்குது அயன் நிறையா இருக்குது தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க வாரத்தில் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் குடித்தாலே உங்களுக்கு நார்மல் ஆகிடும் எலும்பு தேய்மானம் இருக்கிறவங்க முட்டி வலி இடுப்பு வலி இருக்கிறவங்க தோல் பட்ட வலி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இது ரொம்ப அருமருந்து முருங்கைக்கீரையில் அவ்வளோ நிறையா நியூட்ரிஷன் இருக்குது கரெக்டாக மூணு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றுனதில் எனக்கு ஃபுல்லாக இந்த ரெண்டு கப் நிறையா வந்திருக்கு அந்த அளவுக்கு நாங்கள் நல்லா ஒரு ஆறு விசில் கொடுத்ததில் தண்ணி நல்லா சுண்டி கீரை நல்லா வெந்திருக்குங்க நீங்கள் எல்லாம் இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்து உங்கள் ஃபீட்பேக்கை எனக்கு கமெண்ட்ஸ் போடுங்க மறக்காமல் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அவங்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள
அவங்களையும் அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண சொல்லுங்கள் நான் மறுபடியும் உங்களை அடுத்த இன்னொரு ஸ்பெஷல் வீடியோவில் சந்திக்கிறேங்க வணக்கம் Thank you.